வெல்கம் டு தமிழ் மிக்ஸ் எஜுகேஷன் நான் உங்கள் ஜென்னத்தில் ஃபிரதோஸ் இன்றைக்கி நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க்கோட மாடல் ஒன்னுக்கு ஷார்ட் கட் பார்க்க போகிறோம் மாடல் ஒன்னாக வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் அந்த சம்ஸு போக போக வந்து கொஞ்சம் டஃப் லெவல் சம்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க் கான்செப்ட்டுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த சம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே கிளியராக புரியும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் தமிழ் மிக்ஸர் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிடு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் ஓகே இதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் நான் வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷில் கொஷின்ஸ் எழுதியிருப்போம் ஏன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இப்போ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கொஷினை படிச்சிங்களானும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இல்லைனாலும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஓகேவா சரி இப்போ வந்து ஏ கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் டக்குன்னு இப்படி எழுதுருங்க நம்ம இப்படி படிக்கிற மாதிரி எதுவுமே நம்ம எக்ஸாம் ஹாலில் படிச்சுட்டுலாம் இருக்க வேணாம் ஏ வந்து ஒரு வேலையை வந்து இருபத்தஞ்சி நாளில் வந்து முடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பி வந்து அதே வேலையை வந்து முப்பது நாளில் முடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு சேர்ந்து வேலை பார்க்குறாங்க அப்போ மீதி எவ்வளோ வேலை வந்து மிச்சம் இருக்கும் கொஷின்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் கொஷின் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அந்த இன்ட்ரோ வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இன்ட்ரோ வீடியோவில் கொஷின் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ரெண்ட் லைனும் அந்த இன்ட்ரோ வீடியோவில் இருக்கிற கொஷினே தான் இருக்கும் பட் லாஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சரியா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போடணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் சரி ஓகே நம்ம அப்படியே போட்டாச்சு ஏ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி வந்து தேர்ட்டி ஏவும் பியும் வந்து சாரி ஏவும் பியும் இல்லையா இது தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ரெடி அவங்க வந்து ஃபைவ் டேஸ் வந்து சேர்ந்து பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சம்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சம் என்ன கொடுத்தாங்களோ நான் அதை அப்படியே எழுதிட்டேன் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எல்சிஎம் எடுக்கிறீங்க எல்சிஎம் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி நான் எல்சிஎம்க்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி வ இது ஒரு ஸ்மாலர் நம்பர் இது பிக்கர் நம்பர்னா பிக்கர் நம்பர் வந்து இந்த ஸ்மாலர் நம்பரை ஸ்மாலர் நம்பரால் வந்து டிவைட் ஆகுதான்னு பாருங்கள் ஃபேக்டரான்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபேக்டர் கிடையாது ஸோ சிக்ஸ்டி பாருங்கள் அப்புறம் நைன்ட்டி அதாவது அடுத்தடுத்த மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டிக்கு போயிட்டே இருக்கணும் நைன் ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி வராது ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி தான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபேக்டர் அதனால் எல்சிஎம் வந்து நான் ஒன் ஃபிஃப்டின்னு எழுதிட்டேன் ஸோ இங்கே ஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை தேர்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் ஒர்க் டன் அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி சரியா ஒரு நாளைக்கான டோட்டல் ஒர்க் டன் டோட்டல் ஒர்க்கு ஒன் டேக்கு சரியா ஒன் டேக்கு எவ்வளோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஓகேவா ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அஞ்சு நாள் சேர்ந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த அஞ்சு நாளைக்கு டோட்டல் ஒர்க்கு ஒன் டேக்கு லெவன்னா ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஃபைவ் இன்ட்டு லெவன் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சரியா இப்போ வந்து நம்மளை என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் ஒர்க் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஆல்ரெடி வந்து ஐம்பத்தஞ்சு அந்த ஒர்க் முடிச்சாச்சு அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவை வந்து மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நைன்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ ரிமைனிங் ஒர்க் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் டோட்டல் ஒர்க் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இல்லையா ரிமைனிங் வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் ஃபிஃப்டி இதை வந்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணணுன்னா தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து த்ரீ டே சாரி ஃபைவ் டேபிளில் வந்து உங்களால் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து தேர்ட்டி ஓகே அவ்வளோதான் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் இதெல்லாம் எழுதுனதுனால உங்களுக்கு டைம் அதிகமாக மாதிரி தெரியும் பட் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாகவே போட்டுடலாம் ஸ்டெப்பெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நான் எல்சிஎம் கேல்குலேட் பண்ணோடனே இந்த ஸ்டெப் வந்துட்டு மைனஸ் பண்ணி டேரெக்டாகவே போட்டுடலாம் இது நம்மளோட செகண்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ கேன் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் அ ஜாப் இன் நைன் டேஸ
புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கிறது த்ரீ பை ஃபோர் ஏ வந்து நைன் டேஸ்ன்னு கொடுத்ததுனால இந்த த்ரீயும் இந்த நைனையும் நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கிற ஃபோரையும் இந்த த்ரீயும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஏ வந்து டுவெல் இது வந்து நீங்கள் ஃபார்முலா அது இதெல்லாம் எதுவுமே அப்ளை பண்ணி போட வேண்டாம் ஷார்ட்டாக அப்படியே போட்டு முடிச்சிடலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பி கேன் டூ ஹாஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹாஃப் ஆஃப் த ஜாப் அப்படிங்கும்போது ஹாஃப் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பை டூ அப்படின்னு தெரியும் இது வந்து எயிட் டேஸ் அப்போ வந்து இந்த டூ அங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா பி வந்து சிக்ஸ்டீன் டேஸ் ஓகேவா புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு ஏ வந்து டுவெல் பி வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்போ எல்சிஎம் வந்து நீங்கள் வந்து எது எதுக்கு எடுக்கணும் டுவெல்லுக்கும் சிக்ஸ்டீனுக்கும் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் சரியா டுவெல்லுக்கும் சிக்ஸ்டீனுக்கும் எல்சிஎம் வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ ஏவோட ஒரு நாளைக்கான வேலை எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி எயிட் பை டுவெல் வந்து ஃபோரு அதே மாதிரி பியோட ஒரு நாளைக்கான வேலை ஃபார்ட்டி எயிட் பை சிக்ஸ்டீன் வந்து த்ரீ அப்போ ஏவும் பியும் ஒரு நாளைக்கான வேலை வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு செவன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா லாஸ்ட்டாக கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹாஃப் ஆஃப் த ஜாப் அப்போ டோட்டல் ஜாப் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னா ஹாஃப் ஆஃப் த ஜாப் வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும் அவ்வளோதான் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹாஃப் ஆஃப் த ஜாப் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் நான் எழுதவேண்டாம் <laughs> த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் வந்து செவன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா நம்ம அடுத்த சம் பார்ப்போம் இது நம்ம இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால டைம் எடுத்துருக்கு நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டைம் ஆகாது இது நம்மளோட தேர்ட் சம் இதை வந்து நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணிடுறேன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ராஜ் அண்ட் ராம் ஒர்க்கிங் டுகெதர் டு Do a piece of work in 10 days. அதாவது ராஜும் ராமும் சேர்ந்து வந்து ஒரு வேலையை பத்து நாளில் முடிக்கிறாங்க ராஜ் மட்டும் வந்து அந்த வேலையை வந்து பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கிறார் ஓகேவா அப்போ ராம் மட்டும் வந்து அந்த வேலையை எத்தனை நாளில் வந்து முடிப்பார் அப்படிங்கிறது கொஷின் ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ராஜ் அண்ட் ராம் வந்து சேர்ந்து பத்து நாளில் ராஜ் மட்டும் அந்த வேலை வந்து டுவெல் டேஸில் அப்போ ராம் மட்டும் அந்த ஒர்க் வந்து எத்தனை நாள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஷின் ஓகேவா சரி இதை வந்து நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் போட்டுட்டு ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட கேளுங்க இது நம்மளோட ஃபோர்த்து சம்மு இந்த சம்மும் நம்ம முன்னாடி போட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு சம்மும் இதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பாருங்கள் ஏன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரொனால்டு அண்ட் எலான் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ரொனால்டு டேக்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டு டைப் தேர்ட்டி டூ பேஜஸ் அதாவது வந்து ரொனால்டு வந்து ஒரு அதாவது ரொனால்டு தேர்ட்டி டூ பேஜஸை வந்து ஓகே சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் முடிக்கிறாரு அப்போ ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணி போட்டு டூ ஹவர் டிவைட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ சரியா இது வந்து ஒன் ஹவருக்கு இவ்வளோ பேஜ் அவர் டைப் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி எலான் அவர் எவ்வளோ வந்து ஃபார்ட்டி பேஜஸ் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸில் ஓகே அப்போ வந்து எயிட்டு ஓகேவா இது வந்து ஒன் ஹவரில் ஓகே சரி சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ பேஜஸ் இவர் டைப் பண்ணுறாரு இவர் வந்து எயிட் பேஜஸ் வந்து டைப் பண்ணுறாரு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹவு மச் டைம் வில் தே டேக் டு டைப் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் டென் பேஜஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நூற்றி பத்து பக்கங்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரே கம்ப்யூட்டரில் இல்லை தனித்தனி கம்ப்யூட்டரில் சேர்ந்து அதாவது ஒரே ஒரே அசைன்மெண்ட்டை முடிக்கிறதுக்கு தனித்தனி கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நூற்றி பத்து பேஜ் வந்து டைப் பண்ணணும் அப்போ வந்து எவ்வளோ அவங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை நூற்றி பத்து பேஜ் அவ்வளோதான் இவர் எவ்வளோ ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ பேப்பர் அடிக்கிறாரு எவ்வளோ பேஜஸ் அடிக்கிறாரு சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இவர் வந்து எயிட்டு அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு சம் முடிஞ்சுது சரியா இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடணும் அவ்வளோதான் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் நீங்கள் வந்து நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி பை த்ரீ இந்த த்ரீ வந்து மேலே போச்சுன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஒன் டென் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வரும் இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ பை ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீ பை ஃபோரை வந்து நீங்கள் அவர்ஸில் கொடுக்கணும் ஓகேவா அப்போ வந்து எயிட் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ வரும் இல்லையா புரியுது அவங்களுக்கு அதாவது தேர்ட்டி த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு வரும் உங்களுக்க
முன்னாடி உள்ள சம்மில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி போட்ட உடனே எல்சிஎம் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக இங்கேயே ஆட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ ஒவ்வொரு சம்மும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் பட் ஷார்ட் கட் என்னோ ஒன்று தான் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மாடல் ஒன் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தடுத்த மாடல்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் மறக்காமல் தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஹலோ அப்ளையும் தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷனை